正哦。叶轩的执行长对人都这么冷漠吗？还是只有对我啊？谁说话、啊？那个人好像又签的女朋友。那，你跟他说了什么？你跟夏又谦只是演戏的关系吧，没有认真吧？如果没有认真的话，趁早在这里放手。干嘛，永琪，我也很想帮你得到夏又谦，可是要我相信你，你必须给我一张签了名的合约，一张你和永琪的结婚证书。夏又谦拒绝了我的提案。以你的条件，要找到夏又谦这样的替代品，什么选择都有。可是，对于有些条件的女孩来讲，夏又谦是她能够找到最好的。就当是我自己，有她最后的恩情。最后的恩情，干妈。你不是想让右千跟安西在一起吧？是因为干妈你想放弃右千了吗？干妈，你不会还在怀疑右千的忠诚度吧？右千在工作上一直很努力啊。永晴，怀疑就像一颗种子，当它在心里面萌芽的时候，是很难轻易消失的。他做的再好也没有用了，更何况我都已经这么怀疑他。他都还愿意留下来，哼，这只是会让我更加的怀疑他。既然我都已经不相信他了，那么就在这里把它切断。反正凡事都有第一次啊，就算失败了也没关系。最重要的是啊，过程开心就好。就好有，去吧，好吧，加油，加油，加油！今天给你发球，加油！来，雅恩，你小心一点哦，朝我这边打来。要发球！
好想吃恋爱大补丸呢、哦。想吃恋爱大补丸是不是？我问你吃拳头。爸，开心吗？我们可是因为你每年都这样爆笑收场哦，有大家陪我，真的很幸福呢。安心回铺龙村了。这是目前查到副市长最近的作息，接触过的人，还有去过的地方，还没发现什么特别的。副市长跟总经理正好相反哎，调查他的人说副市长很善于隐藏，但是总经理很善于观察。你先出去，我有话对尤钱说。你跟干妈到底是怎么了？为什么她亲自去普朗村勘察，还叫我干脆放弃你？执行长，今天去普朗村，说是去勘察，带我到普朗村的海边。海边？进化特区？不是设在海边啊？他今天很反常，跟安西在海边聊了几句，甚至还摸了他平常闲脏的冲浪板。之后看到我，就叫我放弃你，说什么你已经是安西可以找到最好条件的对象，干脆让你们在一起。不对，不反常。干妈已经是开始在跟你做切割了，跟那些以前离开她的人一样。执行长在海边遇见了安西。我在跟你聊工作，你只在意你的安西。知道你，也知道干妈，你不会示弱，可是干妈可能会毁了你，所以最少最少都要在跟他不翻脸的情况下离开，不然他一定会想尽办法让你在这个行业待不下去。钟情，谢谢你。你但是，如果你愿意把老家卖给我，我会更加谢谢你。你现在觉得我的关心是在开玩笑吗？还是你觉得我随便找一个借口来找你讨好你？你现在觉得我很好笑吗？我没有这样想、啊。随便你，管你之后跟干妈怎么样，管你跟她是好是坏，都不关我的事。现在根本不是这个案子填掉的时间，但是执行长竟然亲自去了普朗村，很神奇吧？他说，因为上次在办公室他对我不友善，所以他要请我吃饭跟道歉。从不道歉的执行长，有跟安西低头的念头。他爸爸，他爸爸是怎么过世的？我只有说过他离开，没有说过他过世。闪避我的眼神，甚至问起安西爸爸的事。对了，我的生日就是四月一号。永晴也是四月一号生的，所以你爸才会在普朗村盖民宿，相信有一天你母亲会回来。Luna， Luna Maria， 我自己怎么没有想到？
我是 Jennifer。进来。等一下，你在外面等着。你今天去了普朗村，永晴，果然去提醒你了啊！难怪有人说，女人呐、啊，最难过的就是感情这一关，退一步就一败涂地了。安西，是执行长的女儿吧？我确实在二十八年前生下的。什么时候知道的？燕泽去过普朗村之后。那为什么不认他？他没有那个价值。我不知道他是那种程度，仪态、谈吐、学历，没有一样是上得了台面的。我不需要那种女儿。女儿不是因为需要才存在的，她存在，是因为你让她存在。我一直很尊敬执行长，因为执行长很果决，做事眼明手快，绝不拖泥带水。但是我现在才知道，原来执行长可以把自己以外的一切当做沙包丢掉。但是，沙包是有重量的，哪怕你爬得再高，有一天，他都会回来拖住你的。沙包吗？那我现在就让你知道，谁是第一个被我丢掉的。出营建设的收购案，从现在开始，你不必插手。叫 Jennifer 进来。警长，总监。说吧，跟俄罗斯基金开会的进度。接法典，我不是跟你说过，在公司不要随便进我办公室吗？那可怎么办呢？我刚从执行长那边过来，有俄罗斯核资案的最新进度，难道你不想知道啊？
爸爸每次都骗我说，你在亚洲关怀协会上班，那就表示你在他心里面就是一个这么好的人。妈咪，如果你这么好，你可以照顾我一下吗？一下下就好了。结果后来发现，他根本不是什么伟大的职工，他只是一个不要我的妈妈而已。那间民宿是我跟我妈唯一的连结，我怕如果我离开了，有一天他回来会找不到我。那为什么不认他？他没有那个价值，我不知道他是那种程度，仪态、谈吐、学历。没有一样是上得了的，我不需要那种女人。我到底要不要告诉安西？执行长，执行长就是他妈妈。去帮我设的闹铃，他怕我忘了吃药呢。耶，水。怎么了？该不会是跟安西又一日不见如隔三秋了吧？不是啊，哪有是为什么呢？爷，你知道安西从小到大只有爸爸没有妈妈吗？这我知道啊。虽然希望渺茫，但是安西一直没有放弃，期待有一天可以找到他妈妈。今天。今天我意外得知，他妈妈是谁，但是他妈妈一点也不想认他。哦，那他妈妈是谁？执行长。这，他跟安西太不像了。哎呦，安西是应付不来这种人的。我不知道该不该跟安西说实话。虽然知道他很想找到他妈妈，但是又怕他知道，他妈妈其实根本就不想认他，他会很受伤。不，不能说，千万不能说。期待越大，失望越深。安西一头热，想认妈妈，可万一这热脸贴了冷屁股，那安西岂不更难受吗？但是，安西叫我不要再骗他了。你这不是骗，是保护。哎，你会犹豫，是因为你心里比我更清楚，你的老板是个什么样的人。我真的不想要看到安西受伤。我想你了，你很夸张哎！我才回来不过不到一天而已。哎，等等等等，你不要上来啊！我最讨厌那个转角了。为什么？
看起来很累哎，这样干嘛还来啊？我回去就好了。今天你跟伯父聊怎么样？伯父，我爸最不喜欢人家那么震惊了。哼，难怪我今天去跟他说我交男朋友了，他立刻又浪打我哎。你没有帮我讲几句好话、啊？哎，我爸才没时间听我说一些有的没的。每次我跟他说爸。他就说：“哦，今天浪正好，我出门喽。”还有啊，甚至没等到我大学毕业，他就永远闪人。责任感这三个字啊，不在他字典里面。难道我妈就是因为这样，所以才离开他的？安心，我说床边故事给你听好不好？哈？床边故事啊。你话题会不会转得太快、啊？哎，躺下。又谦，快点躺下。哦。来。从前，从前有个很有钱的男人，家中有许多宝物。这个男人长相丑恶，还有一脸蓝胡子，没有人想靠近他。等一下。你是认真的要说床边故事给我听啊、哦？嗯，我都几岁啦？好，继续，继续，继续，继续。蓝胡子想娶同村寡妇的小女儿，小女儿不愿意。蓝胡子送了寡妇很多财宝，最后小女儿还是嫁给了他。有一天，蓝胡子要外出，他给了妻子一串钥匙，说：“你每一扇门都可以打开，唯独走廊尽头小房间的门你绝对不可以打开，否则我的愤怒造成的后果你将无法想象。”等一下，故事不是这样念的，也太不高潮迭起了。你要知道紧张的气氛嘛。你每一扇门都可以打开，唯独走廊尽头的那一扇门，你绝对不可以打开，否则我的愤怒你将无法想象。哎，等一下，床边故事变说跟鬼故事一样，床边故事应该温馨。温馨，你选蓝胡子。嗯。妻子后来忍不住好奇心，用钥匙打开门，发现地上都是血迹，墙上挂着前妻们的尸体。哎呀，说实话，你今天为什么大老远跑来啊？还突然念什么床边故事给我听？该不会我那天喝醉的时候，也说了我妈妈的事情吧？嘴巴哎，我到底还有什么事情是没说的？安心，找不到妈妈没有关系，有我就好吧。让我做你最亲密的家人，一辈子都不让你感到孤单。我保证。圣经说，当你的右脸被别人亲的时候，也要把你的左脸转给他。圣经说
圣经哪有这样说啊？那为了实现社会的公平与正义，我的左脸……你自由斗士啊。I have a dream. 嗯。好啦，左边也清了，这样可以眼睛张开来起床了吧？哈哈哈哈哈！哎，等一下，等一下，等，哎，鼓浪村小剧场的摇滚区，来，门票一张一千块。来，哎，等一下，小妹妹，你要满十八岁吗？嗯。快坐下！哎，你们是怎么样？这是我房间哎，一大早就进来吓我，事都不用敲门啊！我们又不是故意的，我们以为只有你自己一个人呐。对啊，而且我是来叫你吃早餐，哪知道买一送一啊！哎呦，夏总监，安西才回来不到一天的时间，你就黏他黏这么紧啊！哦哦哦。我不能呼吸了，我不能呼吸，我不能呼吸了。你真夸张。不过我说上上签啊，你真的太担心了。我们普浪村啊，除了雅鲁之外，现在身价最高、水准最高的就剩下江海阔了。怎么跟你比啊？你放三千两百个心，我跟你讲，安心没有地方可以跑喽。谢谢啊，还有这个洋芋，煮得很软，很好入口。挖一下，吃别的吧你，就闭嘴了你。啊，还有这个，吃的热狗，味道很好。好吃吗？嗯，好吃。干嘛都不吃啊？吃什么？都饱了。你们都还没开动呢，怎么会饱？哎呀，女大不中留啊！以前只要讲到右迁呢，不知道是谁呀，我就不说谁了，就开心的不得了。现在啊，什么好吃的全部都放到右迁的盘子上，这什么女人的友情啊？狗屎！哎，你们俩那么生气干什么？你看雅恩一点事情都没有啊！那杯果汁，要怪是我的，是不是？世态炎凉啊，精心我绝情，连生病人的果汁你都要抢，哎，我的心脏好痛。好，不废话，我决定了，等一下右千开车回台北，我不跟他回去了，我要留下来跟姐妹叙叙旧。那我下班再过来。哎，别别别别别别别别！你们俩千万不要留下来，不然我们大家的眼睛都会闪瞎。你就当个遥控民宿的老板娘，跟小金一起回台北吧。哎，不对，我是老板娘哎，为什么被我的员工赶出家门啊？他们不赶你啊，我就苦恼了。你该不会又用什么收买他们吧？还可以收买啊？怎么不早点提醒我啊？哎，这不是出破浪村的路哎，你是不是走错了？没错。我一直很想和你再来一次这里，因为这里是我们认识的第一天。
带我来的地方。我是全世界最特别的男人，欺负我的人都去死吧！我是全世界最幸福的女生，尹志梅跟夏又谦竟然是同一个人，简直是中了套了。还有另外一个原因，我想要来这里，因为这里离天空还有大海很近。安心的爸，你好，我是夏又谦，我真的很喜欢你的女儿，请你放心的把她交给我吧，我一定会努力的，让她得到幸福的。天气这么好，大海比风平浪静，好像爸爸应该是答应的。谢谢你，我也会努力让你幸福的。大宇，把大宇会议取消，现在出运监测不给我们负责。还有，教所组员把资料拿出来，交给执行长秘书。总监，你还好吗？没事。你一早进我办公室，是有什么事要跟我说吗？哦，是，查到一件怪怪的事，是有关胡市长的。你说，现在被执行长派去俄罗斯基金合作案的 Jennifer， 好像有同事看到她下班后进出胡市长的家。你叫 Jennifer 过来一下。是。总监找我，哦，好，我现在过来。谢谢。总监，你找我。燕泽。是不是在你负责俄罗斯案子之后，开始跟你交往的？但是，他也不想曝光你们在一起的事。我们很快会公开的。你们永远不会公开的。喂，执行长，进来。执行长，刚刚夏总监找你。是的，做什么？他，你已经调离他那一组了。他也不是你的直属上司，尽管说。执行长怎么会突然问我这个？不管怎样，绝对不能让他怀疑我跟燕泽。刚刚夏总监是询问我有关于公司跟俄罗斯基金合作的进度。果然，我的怀疑是对的。总监，难道你觉得胡市长和 Jennifer 的交往跟俄罗斯的案子有关？燕泽是一个不管工作或爱情，只要对他没有好处，他绝对不会碰的人。执行长说的法律文件都交给他处理，虽然他没有经手任何一个案子，可是他就可以清楚知道每个案子进度。总监，那大宇，你帮我查一下，俄罗斯基金的接头人是谁？还有。是不是有人已经开始提早收购普光村的土地了？是。哎呦，这都
哎，又青回来了。爷，吃过饭了吗？我去帮你弄，一下就好了。好，我在厨房吃。在看什么？啊，没什么，公司的事。很烦吗？嗯，很烦。如果我没有猜错的话，我们公司可能遇到一个不小的危机。但是，执行长又不相信我说的话。为什么？怀疑是他的天性啊。那你如果跟他示弱呢？尤其不行。你们好奇怪哦，什么都要怀疑，这样怎么去菜市场买菜啊？如果今天菜市场老板给你一个冬瓜，跟你说这个冬瓜好，通常你只要把这个冬瓜买回家去煮一煮，就知道冬瓜好不好吃啦。通常，菜市场老板一说这个冬瓜好吃，你就开始怀疑，他怎么证明这个冬瓜是好吃的？如果这个时候，老板说他可以便宜点卖你，那你就要更加的怀疑，他为什么便宜点卖你？表示这个冬瓜一定有问题。怎么所有事情在你嘴巴里面说出来，好像都变得很简单了？怎么了？要是我是胡小姐，我就会想办法在老板面前证明你是一个好冬瓜。可是偏偏你们老板不喜欢我，我一点也帮不上你的忙。他应该这一辈子。都不可能喜欢像我这样的女生，对不对？只要你每天开开心心的，我就很开心了。爷爷，哎，右千有没有特别喜欢什么东西啊？他喜欢读书啊。我不是说这种休闲娱乐啦。哦，我是说，有没有什么东西可以让右千瞬间心情变好？有了，右千喜欢吃豆花。豆花啊，以前家里穷，右千是什么钱都不舍得花，除了考试考不好或者心情特别差，他才会买一碗豆花给自个儿吃。他连吃豆花也要计划表啊？后来呀，搬到台北。他还找到一间跟老家那边味道很像的店，只不过有点远。远没关系啊，只要右千喜欢，就算在小岛上，我游泳过去都要把它买回来总监，这是安西刚刚送来的，这是那间很有名的豆花店
，要排队的。呃，没有意外。安心啊，他刚走，他说你在工作，不想随便进出你办公室。哎，总监。帮不上，只希望又先吃了，可以开心一点。真的没事了。那时间地点我再告诉你。嗯。哎，不要那么沮丧，没有什么是过不去的，好不好？先进公司。咖啡厅真的很好哎，连这个也借。哎呦，这又没什么，只是因为燕哲心情不好陪他聊聊天嘛。你干嘛这样啊？我在这边又没有别的朋友。我不是不让你们做朋友，只是暂时跟燕哲保持一些距离，不行吗？为什么啊？是因为你跟你老板现在的状态吗？你觉得燕泽是你们老板的好东瓜？不光是这样，燕泽，燕泽最近怪怪的。他心情不好，当然怪怪的啊。你该不会是吃醋吧？放心啦，燕泽又不是我的菜，我喜欢的都是一些不外孝的书虫。一些啊，一个啦，一个啦，干嘛抓人家鱼病啊？来吃这个吧，我排了一个早上啊。干嘛？啊。自己有所不会啊！豆花，啊啊！嗯、豆花果然是要配女朋友才好吃哎！啊！快吃快吃，你真是没有极限呢、欸！老师还要，哎，我有没有说给你吃？嗯哼哼哼。好啦，吃饱了，满意了吧？满意。吃了，吃了。我不是说，我都有备份吗？你说你是不是太过分了？说好的亲亲呢？哎呀，不是啦，我是说，你手机忘了拿。
是吗？对啊。对了，又倩，我觉得最近爷爷好像很容易累耶，你要不要带他去做一下健康检查？好、啊，我叫大宇去预约一下。天气真的好好，好舒服哦！好天气是暴风雨前的宁静。干嘛每次都往坏的地方想啊？这样才有时间做万全的准备啊！好了，就丢了车了。我帮你拿了。不用了。总监，跟总监料想的一样，普浪村现在很多土地已经不是江海扣的了，分别登记在很多不同的人的名下。那些人，应该都只是借名人头。看了这个合作案中，俄罗斯基金在跟我们两面说法，一边提前买下合作案所需要用的土地，一边。在高价把这些土地卖给我们欧选。进化特区设在普隆村是执行长决定的。如果俄罗斯基金要提早买下土地的话，那表示我们公司一定有内鬼。难道是 Jennifer， 甚至是……我希望不是他。突然又离开了这个地方，这个位置实在是太偏僻，太小。哎，你今天中午跟那女人是怎样？我不是说过在公司不要随便进我办公室吗？有什么关系？反正大家都已经下班了，而且我们应该要公开啦。你去俄罗斯基金会带着我一起去吧？哎呦，你什么意思啦？这公司不要这样子。胡彦泽，你现在是跟我玩玩是不是啊？你怎么会说出这么软弱的话？我喜欢有自信的女人。你的自信呢？还是你以为你自己抓不住我吧？我会让你知道你不能抛下我的，而且你不要忘了，我们两个可能在同一条船上。我怎么会忘记呢？喂，花店，我要订一束玫瑰花。对，算你这个小子事相，还知道女生喜欢花刘青啊，你回来了，爹。哎，刚刚安西接了燕泽的电话，出去了。去哪里啊？来，你的饮料，慢慢喝，慢慢喝，去玩。小心啊，小心，小心。小心小心，我的话在哪里？对，赶快喝，乖。乖。还说讨厌你爸爸的工作，结果还不是跟你爸一样，一有机会就来看看小朋友
我不是真的想要陪他们了，我只是想试着看可不可以找到跟我爸一样的感觉。我想知道到底有什么理由，可以因为一些不相干的小孩而抛下我这个亲生的。因为他知道你可以过得很好，在这个世界上啊，其实还有很多的小朋友在为了一顿饭、一口水努力着。我们的伤心，好像就想太多了，对吧？对了，燕子，你知不知道最近佑谦工作还好吗？他好像为了工作的事情很烦恼哎。你们执行长是不是对他很有意见啊？想帮忙的话，你可以试着讨好我们执行长。讨好啊？你以为我没想过，但是我去，应该只有反效果吧？不是，看看你怎么知道？人是会变的嘛。又谦遇到你之前也不是现在这样子啊。只要你愿意，我愿意帮你制造机会。好吧，那你就只好想办法忍受又谦偶尔工作不顺的时候的坏脾气。你到时候可以来找我诉苦。你以为我不敢、啊？看看谁来了？你有什么问题啊？一定要找别人女朋友陪你，是不是？陆谦，你怎么了？没关系啦，不好意思，毕竟有些心情只有相同经历的人才会明白。但如果你介意的话，我自己一个人没有关系。我介意。没事没事，哥哥只是在谈工作的事情。有没有要喝饮料？我有。安心，我在外面等你。来给你们。他该不会把我当做什么坏人吧？有钱，可能最近压力太大了，你不要介意啊。对了，我好像快打听到你妈妈的消息了。是好消息，所以你先不要太期待。不管怎么样，我都要谢谢你。那我先回去了。我差不多了。拜拜。阿信，等一下，全是胡彦哲先生吗？对。谢谢，谢谢你。嗯，打算。这是。要不要送给小朋友一人一只的？这个花店送的太晚了。你帮我拿回去养，过两天我们再过来的时候，你要完整的带过来，我不要再花一次钱。OK， 没问题。怎么没有跟花店交代，要一直一直的包装？没有哎，我就说要订花而已。花店八成以为男生订花都是要送给女朋友的。包装的还不错啊。对耶，好漂亮哦。安心，现在不是你要附和我的时候。好了，我们赶快回去吧，男朋友吃醋了。哎呦，又谦，回去再说。拜拜。拜拜。燕子，谢谢你帮我找妈妈。不客气，我们是孤单好朋友。我会帮你好好保存的，拜拜，拜拜。好吧。聪明的夏又谦，应该发现了什么？但是，发现了多少？
如果找到妈妈的话，到底要跟妈妈做什么呢？那燕子为什么要帮你找妈妈？因为我跟她是朋友啊，所以她说也想帮我做点什么。你知道，燕子朋友有很多很多很多人吧？我知道啊。所以他根本就不差你一个。那不一样，每个人心里面都有不想跟人家分享的那一面，就像我之前一直不想提一字眉啊，他也有不想被人家知道的心事啊。什么心事啊？他爸爸，你知道他爸爸跟他妈妈离婚的时候，完全没有争取过他，哎，我完全可以懂他的心情，就像我妈妈在我一出生的时候就离开我了。我们都没有选择权利，都是被选择了，这种感觉哦，真的是很不 OK。自己的情绪，本来就应该自己消化、啊。你看，你看，你看你，我就知道你会这样讲。不是每个人都跟你一样，心理素质那么好，好不好？我是因为有你，有美文姐他们。所以我心情不好的时候都有地方可以抒发，可是燕泽他没有啊。燕泽他有勇气呢。胡小姐是燕泽心里另外一个伤痛，燕泽抱怨的是胡小姐的爸爸。你看这样，燕泽怎么会跟胡小姐说、啊？那他妈妈？他妈妈只在意自己的好生活，不然你看胡小姐怎么会跟你的老板这么亲？燕泽怎么会这么孤独？你看你，你认识燕泽多久了？结果还没有比我懂他。他有人懂他，他就会敞开心胸。但是如果他没有这么做的话，表示他一定有他的理由。同理，他对你敞开心胸，你就要想想。哈，我就知道你要讲这个。我想过了。所以呢，他能对我感同身受，我同样也能对他感同身受啊。他知道我的心情，所以当然愿意分享他的心情给我啊。唉，本来很高兴可以找到妈妈的，结果你又跟我讲这些，你呀、啊，真是破坏气氛的高手。我知道你很愿意相信别人，这是你的优点，但是也是你的缺点。我没有想要改变你的意思，但是不管什么时候，你可不可以多花两秒的时间，都为自己想一想，保护自己，可以吗？嗯。我来帮你吧。你什么时候知道安西是执行长女儿的？啊，你果然也知道了。虽然我不知道为什么你要开始亲近安西，但是如果你想在执行长还有安西身上做文章的话，我劝你还是立刻放弃吧。执行长根本没有想要认你，但这不是普通的女儿哎，这是安西哎。难道你不相信安西可以？收服执行长吗？执行长只会接受跟自己一模一样的女人，那就把安西变得跟执行长一样啊！你希望执行长认安西
。然后呢？你想要做什么？安息就是安息，他不需要为了任何人改变。我更不希望他因为不关心他的人而受到伤害。你也一样，安息真诚的把你当做朋友，他不会跟你玩两面人那一招。说两面人什么意思啊？如果不是昨天安西跟我说了，我还真是没有想到。换你了。燕子，如果你不想下的话，就不要叫我出来。我还有很多工作要做。我有没有想跟你一样，重伤？那就重伤啊！要我欺负，要我施法律，一定要听他的吗？人在屋檐下，把你刚刚吃掉的士兵摆回来。七手无悔，规则就是规则。西洋棋是我教你的，所以我应该有一次制定规则的权利。摆回来。规则就是规则。哈真正的人生不是这样的。我告诉你，真正的人生是，谁给你恩惠，他就有定下规则的权利。他要你一辈子当奴才做回报。你就要一辈子当奴才。哥，你怎么还在这里啊？爸才刚走，亲戚都来了，妈又不知道该做什么。哥，你赶快回来帮忙好不好？没事了。原来你一直很介意，自己跟永晴待遇不一样。原来你发现了，所以你从来没有把永晴当做真正的妹妹吧？永晴他爸，那一个人，死之前把我叫到他床边，我以为他要跟我说什么感性的话。或是至少谢谢我这二十几年来的努力，结果没有，一句都没有。我记得他对我说：“你要记得，是谁让你过上现在这样的生活？所以你最好给我好好照顾永晴，不然我就算是死了，也有办法让你一无所有。”明明是一种压迫，被他说的像是施舍一样，把别人的努力都当做理所当然。好的东西不会想到，要卖命的时候就有我的份，到死了都还这样。我请问你，如果是你，你可以吗？你可以心无芥蒂的跟永琪相处吗？最起码。我不会对永晴隐瞒我真正的感受。说的真好听啊！你以为人人都可以像你活得这么自在？我告诉你，大家之所以会包容你，只是因为你能力好。不然像你这样的人，谁愿意忍耐你？就连执行长也一而再、再而三的给你机会。如果你觉得世界对你不公平的话，你就自己想办法去争取。但是，安西跟永晴都是真的把你当朋友，当做哥哥。
你不应该利用他们。夏月谦，你不要跟我说这种话，我就不信你一次都没有想过可以利用安西是执行长女儿这件事情。执行长只会伤害安西。如果你还把安西当做朋友的话，就不要告诉安西他跟执行长之间的关系。我为什么要？吴院长。